Ora është në të nëdhjet mi mbroma mirë se vinin e edicionin që ndrorë të lajmeve në Vision Plus. Ka dhe titur kryesor për sot e martë të 22 të torë. Washingtoni deklaron në bështetje të fort për strukturun e posaqme antikorupcion, shtetit e bëshkura kërkojnë goditin e krimit në nivele të larta. Ambasada Amerikane me sa është të fort kunder zyrtarve të korruptuar, pas doshit Dakos dhe Lalos emrat e tjerë do të ishtojnë listës e zezë. Parlamenti Europian debaton për negociatat presidenti i këshilit Tusk e quen gabim historik në bylin e derës për dy vendet të inten miratohet rezoluta. Në mbrëma zonja dhe zotrin gjithashtu në edicionin që ndrorë të lajme vender të tjera do të ndishni. Pushata elektorale për 30 qërshorin rezulton më e lira në tre dekada, por ekspertët vërën se deklarimet për shpenzimet në këqë zë janë fiktive. Grabitet me armë posta në fush bulqiz, një personi maskuar që lonë në ajër dhe merë me forës rrethë 500.000 lek që ndodheshin në arkë. Përshëndetje shkëm të një më radhë. Shtetet e bashkuarat Amerikës bënd të qartë sot se do të mbështesim plotësisht ngritjen e shpejt të strukturës së posaqme antikorupcion dhe të byros komptare të timit në Shqipëri. Gjatë vizitës në Tiranë, zëvendës ndimës, sekretari Amerikan për qështjet e sundimi të ligjit, deklaroj se këto institucione do të luftojnë korupcionin dhe krimin e organizuar në nivellet më të larta. Ndërsa struktura e posaqme antikorupcion ende nuk është ngritur, shtetet e bashkuar ato Amerikës bëjnë të qartë se do të mbështesin plotësi është misionin e saj për luftimin e krimit në nivellet më të larta. Zëvëndës ndihëma sekretari Amerikan për qështjetë narkotikve dhe lijës batimit Jorgen Andrew si cilin do dhe të në Tiran, tha për zërin Amerikës se për kushtimi Washingtonit për ngritjen e spak dhe byros kombëtare të jetimit, mbetet i palë kundur. Kemi punuar fort për të ndihmuar Shqipërin që të kryoj procesin e përzgjedhjes për të siguruar që persona që vi në këto struktura të jenë kontroluar dhe të sfilen si duhet pas i bëhen pjesë e atyre strukturave. Ideja është që pas i këto struktura të jenë themeluar dhe ngritur me personat e duhur, ata të mund të ndihmojnë institucionet shqiptare të bëhen më të forta, më transparente dhe të ofrojnë shërbime më të mira dhe drejtsi për qytetarët, pra për kushtimi në shtipa lëkundr, do të vazhdojmë tim bështesim këtë organizata. Zyrtari lartë Amerikan shprehu shqetsim për përhapjen e korupcionit, duke theksuar sa i cënon punën e institucioneve në të gjitha nivellet, e po ashtu edhe botën e biznesit. Korupcion i imponon kosto dhe në botën e globalizuar ku jetojmë vendet tona nuk mund të jenë konkuruese nëse jemi të korruptuar. Nuk konkurojmë dot për biznes, nuk konkurojmë dot për mundësi, nëse paguajmë të shmim ekstra për shkak të korupcionit. Kështu homologo tanë shqiptarë në sektorën e drejtsis në policie tjetër kund, pëshojnë masat të ndryshme antikorupcion. Realizimi kësaj do t'i bëj më të fort kunder organizatave kriminale në dërkomtare për të ullur për masat e trafikimit njërzor, trafiku të drogos edhe të tjera beprindari kriminale. Pra të gjitha këto janë pjesë e kryimit të një sistemi më të mirë, më të fort e më të aft. I pyetur mbi rezikun që vjen nga përdorimi e Shqipëri si vend tranzitit drograve të forta, kërësisht kokainës nga Amerika Latina, diplomati Amerikan vëriti fuqezimin e grupeve kriminale. Mendoj se mënyrat me të cilën drogat prodhojen dhe trafikojen ku do në bot për ndryshojnë. Mendoj se ka patru përhapje jo vetëm të tipeve të drogave, me gjithë këto drogat sintetike, por që me globalizimin e logistikës, koridoreve dhe rjeteve, ka patur edhe një përhapje të gjërë të rrugve të trafikimit. Pra, grupet kriminale në dërkomtare kanë më shumë mundësi për të prodhuar dhe levizur drogat ku do në botë. Përpasoj, nuk duhet të habitemi që organizatat kriminale në dërkomtare përfshira tonë në Shqipri, po shfrydzojnë këto mjete në botën e globalizuar. Gjatë vizitës në Tiran, zyrtari lartë Amerikan tako i kreun e këshilit të lartë prokuroris Gent Ibrahimi, si dhe ministren e drejtësi se tilda e gjonaj, të cilve u shprehu në bështetin e shubas për reformë në drejtësi. Shtetet e bashkuara u janë drejtuar me një mesash të fort të politikanve dhe zyrtarve të dyshuar të përfshirë në afera koruptive. Stelia diplomatike Amerikanin në Tiran në parlemërimin e shoqëruar me video thekson se pas doshit të dakos dhe lalës, të tjere emra prite e të ishtoj në shumë shpetë i listës e zezë. Në reagim të e gjithashtu se nga 100 persona të shpalur në grata në shëba, 14 për tyre janë shqiptarë.
Shtelet e bashkuarat Amerikës kanë lëshuar një paralajmërim të arjetet sociale. Washingtoni deklaron se nuk do të ketë as një tolerim, dërsa bënd të ditur se emrat të tjerë përritet i shtohen listës së zezë si pas kriterave të reja. Departamenti i shtetit sa po ka filluar të përdor autoritetin e ti si pas legislacionit Amerikan, kundër zyrtarve të tanishëm dhe të kaluar shqiptar të korruptuar. Rastet të tjera po vinë, Zyrtarët e tanishëm dhe të kaluar të korruptuar duhet të din se ata dhe anëtarët e familjeve të tyre rezikojnë që të humbin privilegjen për të hyrë në shëba në të ardhmen. Këtu përfshihen, të kërkuarit, pranuarit apo dhënjën e parave dhe uratave apo përfitimeve të tjera personale në shkëmbim të favoreve të ofruara për shkak të postit, përvecimin e fondeve publike, dërhyrje në procese gjysore, zjedhore apo procese të tjera publike. Shëba A do të vazhdoj t'ju hapdyër zyrtarve publik me etik, dhe shmëri dhe përgjegjësi. Sekretari Amerikani Shtetit ka shpalu në ngrata rrët 100 persona në të gjithë botën, 14 prej të cilve janë shqiptar. Shëba A shtu si dhe herë të tjera ka folur me emra konkret, duke përmendur disa prej zyrtarve dhe politikanve, si dhe familjarët e tyre, të cilve ju është nëluar hyrja në teritorin Amerikan. Sekretari Shtetit i ka ndaluar për gjithmon hyrja në ishë prokurorit të përgjithshëm Adriatik Lala, Deputetit Tom Doshi, ishkuretari të bashkiz durës Van Gjush Dako dhe bashkëshortëve dhe familjarve të tyre. Kjo do të thotë se ata nuk do të marrin kur vizë për në shëba. E gjitha filon me prova të besueshme për korupcion, kur shtetet e bashkuarë mësojnë se një zyrtar qeveritari huaj është përfshirë në korupcion madhor, sekretari shtetit ka autoritetin të përcaktoj individet dhe familjarët e tyre të afert si të skualifikuar për gjithmon për të hyrë në shëba. Ky është një ndëshkimi rënd vetën për zyrtarët më të korruptuar ku do në botë. Në mesajjin e përfajsis diplomatike Amerikanë në Tiranë tuet se qeveria e shteteve të bashkuara është e përkushtuar në luftën kundër korupcionit dhe respektimin e sundimit të ligjit në mbarë botën. Pra 14 nga 100 rastet e para në të gjithë botën. Vërtet një shifër të rëndice. Një rast më shumë kër Shqipëria e shëvete në pozita as pak të lakmu e shme krasuar me vendet e tjera. Dhe si që paralemrojnë autoritetet amerikane, lista mund të mos përfundoj këtu. Në studion e lajmeve është gazetari Artano Gjemi Mbroma. Mirë se erdë Artan. Mirë Mbroma. Qëfar të regon fakti që 14 nga 100 njërës të listës zezë në thonjza, ose pa thonjza, janë shtetas të Shqipërisë? Në fakt, kërë e shikon në pipamje edhe sasiore, numërë shumë e mathë. Bukaresti që Shqipëria nuk është asë koreveriut, asë Irani, pra në këhynë të qëtetet boshtis keqes, nuk janë asë oligarkë rusë, apo biznesmen tjerë kinesë, me cilë qëtetet bashkuarët Amerikës kanë probleme të më vajtë, se me janë fuqi botërore, dhe në një vënd ka që i vogur sa Shqipëria, pra në një bot që përshkon të 6 miliarësi, dhe 2.7 milion Shqiptarë që ka ngelu, dhe pikërisht në këta 2 të kjo 2.7 që atjetë gati 15 përqin dhe gjitha sa i lisës që ka bërë sekretari shtetit për shtetit për shkojtë Amerikës, me të vërtet është një shifër e frikshme, por një gjithë do të theksoj. Dere të të pjësë ndërshtaj ndimë e bisedë, autoritet emra, individ, kur ata, për Amerikanët, janë të bindur se ka prova të besushme për korupcion. Në fakt, asë një nga tre personat, individet e cituar e renditur në list, nuk është i dënuar për korupcion, nuk është fajtor në Shqipëri. Qëfar të regon kjo qëndrimi i Amerikanë, si bëhet kjo listës? Atër, ligjë 7-10 tërthe një fraksion së i shtetit bëshkuarët të Amerikës, mitë të cilën sekretari i shtetit vendos dhe merë vendimin për të përfshirë në këtë listë të zezë përfajtësus, një vetëma Shqipëre, pra në shdo vënd i botës, që ata e cilësojnë që të përfshirë në qështje korupcioni, në interferime, në qështje politike, gjitha, pra të gjithë kjo suas, Në fakt, për Shqipërin, për flasë për pjesën e Shqipërin, sepse ato tja kam parë listën e Kosovës, disa kopë, kam parë listën e Macedonis, nëse këtë një për asyri disa kopë, e politikanëve nga Macedonia apo nga Kosova, me Shqipërin ka i gjithëve qënësë, vërtet janë 14, po nga këta 14, 3 janë. 3 janë, të tjerët janë në tjartë e familjës. Ishë funksionarë, njërë ishë funksionarë, se vështë deputetës, dy të tjerët, pra, është proces apelimi shtetë bashkuat e Amerikës. Zotin Dako është edhe pëse është përfajtësus politikende në partinë socialiste, në 
organizimin qëndrorë të kse partije, po edhe në atë organizimin lokal, ndërkoj i vetëmi në këta që vazhdojnë tjetë në izgjedhur, është zotit Doshi, cili nuk është izgjedhur tashmë nga forume politike, po është izgjedhur me i mandat që ka marrë drepër drejt nga votusit në zonën e shkodët. Pjesa tjetër pra, tre janë këta, tre janë bashkort e të tyre, shkojnë gjasht, dhe të tjerët janë fëmijet e tyre. Pra, po da shikosh në total, atë pjesën dërmuse të Shqiprise për bëjnë pjestarët të familjeve, si sa personajët. Por në fakt edhe në atë listën për e nëshinë njërzish, janë pjestarët familjes dhe emrat të shteteve respektive. Kjo gjë për Shqiprin, në fakt janë ta tre persona, të cilët nuk e kanë marrë sot këtë gjë, i fundit është zotit Dako, kini parasysh kur ka ndodhë me zotin Lala, me zotin Doshi, pra po ta kemi parasysh se që ka ndodhë në Shqipëri. Po të kemi parasysh datë listën tjetër e cila nuk është bërë publike, dhe jo, pra të ne do t'ishtë më t'interesuar. Që është lista? Lista tjetër në të cilën u është refuzuar viza. Lista e vizave të refuzuara. U është refuzuar viza, ose u është ndërprejër është revokuar, është ndërprejër. U është ndërprejër, sepse ka patur vizën, në shtirë në ambasatë, pra i është ndërprejër a fati i përdorimit asaj vize. Kjo lisë është më interesante, sepse aty ka... Politikan. Ka politikan, ka gjyshtar, ka prokuror, pra njërës e sistemi të drejtsis, dhe të politikanët ka politikan të rëndësishëm. Më të rëndësishëm se këta që janë futur të lista e departamentit. Emërët e cilë janë përmëndur dhe në parlament. Departamentit tjetër, po unë mendoj që duke patur parasur shfar pritëmërish pritëmërish kanë shqiptarë dhe shetë bashkuarët e Amerikës shfar pritëmërish ka kryuar vetë shetë dhe bashkuarët e Amerikës me reformat që kanë dërmarë dhe me mbështetin që ka bërë dhe reformave të videve të fundin Shqipëri, sigurisht një që në presim shumë o të e për veprime, sepse besimin kërësor të ka jo që pa nolë në Shqipëri ne kemi dhe shetë dhe bashkuarët e Amerikës edhe zyrtari i lartë Amerikanë sot në Tiran ka folur pse vetë shetë dhe bashkuarët e Amerikës unë për perifrazoj, kanë lëndë të në kuptohet se do t'i marin ata në mbrojtje prokurorës special në Shqipëri prokurorët e posaqëm të spakut si shpjegohet një angazhim ka që i madhe Amerikan qëfar është kjo interes ka që i madhe për Shqipëri dhe për korupcionin në Shqipëri në një popullë si ajtë të vogër, në një vëndajtë të vogër nëse kemi parasushin nga nata e 21 të dy korrikut e 2016 a i votimi famshëm e në 120 vota brenda cilve kishtë edhe njërës që ishin në masa si burje pra kishtë njërës që ishin në arrest shtëpja që kishtë në ardhë aty për të votuar përse shumë interesant dhe së kemë për ne harrojmë shumë shpejtë, se Shqipëria ka i shumë gjare, dhe situata është aj që atraktive sa harrojmë se s'fa ka ndohë. Pra është, pa që në shtetet bashkuara, ne nuk duke që më përdo tasë një hapë në reformën për drejtësi e cila është shumë e rëndësishme për këtë vëndë. Së pari, së dyti, edhe pse u kalua, pra u votua në 22 korrikt të 2016-ës, që nga i moment dhe deri sot, ne ende jemi në një fazë e cila ka kërërë problematikë shumë të madhe dhe u përfshit ashmë edhe tek mardani që ka Shqipëria me vendet më në cishme të bashkëmë Europianë. Cilat janë në to? Jemi pa gjukat kushtetuse, jemi pa gjukat lartë, nuk jemi kërërë ende spaku, dhe dvim të spaku që zvënë në zëndimë në sekretari shtetit sot të ishte në Tiran dhe ishte po sa qërish për spaku ka detyrim që të ketë të dhjetë, të pak të dhjetë nga 15 prokuror, pra të ketë 2 të tretat, që të fillojnë funksionimin e ti. Dhe ndërko, 8 prokuror i kanë kaluar të dyja shkallot, për shkallën e parë dhe shkallën e apelimit, dhe kanë gjellë të 2 të tjere që nuk kanë kaluar e ende në shkallën e parë. Praktikisht dhe si funksionon. Pra, në qovë se shkallën e parë do të kaloj nesër 2 prokurorët e tjerë, duhen 30 dit nga i moment deri në zbardhjën e vendimit. Që dhe të të që ka ende dit dhe në ko për formimin e spak. Dhe nga 30 dit që, pra i zbardhës vendimit, duhen dhe 15 dit të tjera në pritje që është komisioneri i cili vendos nëse do të apelojnë apel, apo jo. Ta zëmë që nëse komisioneri nuk apelon, atere duhet minimalisht 25 dit. Pra, ne jemi në fund të tëtorit, unë mendoj që me ndima dhe me presionin Amerikan të pakten brënda janë naret, ne duhet kemi minimalisht spakun. Pasë kemi problem tjetër, kemi bëron komtarët e hetimit, e cila do dhe imperiullë tjetër. Pra, pa që në shtetet bashkuarët Amerikës, dhe pa bërë atak të presion që po bëjnë, Klasa e jonë politiki, kjo klasë që ne kemi ende sot, nuk do linë të gurë si që nuk po i lë, pa lëvizër, për ta sabotuar sa tjetë e mundur hyrjen në veprim të të resurcionu. Dhe pyti e fundit për sot, Artan Ogja, lista nuk ndalet këtu, thot të materiali që shpërndau sot ambasada amerikane, pra autoritetet amerikane, kush duhet të trembet më shumë, nga qëpar vjen në atë listë? Në fakt, aja është tagu kush e ka radhën. Ata ishin, apo ata që janë? 
aja shtagu, kushe ka radhën, unë besoj që është tashmë në në është vrarë veshje, dhe është të bashkuar, ambasada është të bashkuar e ka përdorë dhe e dhe tjera, por ta një jemi në fazën që thash vetë është të bashkuar e ka ngritur këtë pritshmëri, dhe qytetarë shqiptarë kërkojnë veprim, nuk presin më prentime. Doam veprime dhe mundësisht emra. Jo këto emra në i dini, këto emra ka ndalë me kone, do me emra dhe tjerë. Kush është dhe sepse koha nuk nga premton më me goditin që morëm edhe nga bashkimi Europian i aliatë i jonë i cili vazhdojnë të ngellet jullu i polarë dhe besojtë të tjetë për shumë ko janë shtetë e bashkuarët Amerikës për andaj në kemi kaj shumë pritsëmëri të vendosëmëri e atyre për të qërë para të rëfë Falimderit Falimderit Ambasada Amerikane në Tirane quan prioritet forcimin e demokracis në Shqipëri dhe një nga rrugët për të realizuar këtë është në bështetja e shoqëri civile dhe e aktivistve. Procesi i zgjerimit në ziti një debat të vështirë në takimin e krerve të shteteve në Bruxelles më 17 dhe 18 e torë, ndërsa drita e kuqe për hapjen e negociatave të antarësimit për Shqipërin dhe Macedonin e Veriut është kritikuar gjërësisht edhe në seancën e Parlamentit Europian këtë të martë. Presidenti David Sasoli ka bërë të ditur se debati për deklaratet e këshilit e Europian në lidhje me këtë qështje do të përfundoj me një rezolut që do të votohet të inten. Kjo rezolut në të cilën do të bëhen të qarta edhe njëherë qëndrimet e euro deputetve do të shërbej diskutimit në të ardhmen për qështje në negociatave. Presidenti në largimi i këshilit e Europian, Donald Tusk, në fjallën e ti ka theksuar sërish se mos hapje negociatave për tiranën dhe shkupin ishte një gabim historik që duhet korigjuar për para samitit të Zagrebit në majtë të vitit 2020. Udhejsi zhvillua një debat të vështirë për zjerimin, pas rekomandimit të qarën nga komisioni një shumis dërmuës e veneve antare, dëshironi të hapnin bisedimet e pranimit me Macedonin e Veriut dhe Shqipërin, Për kundë kësaj, unanimiteti kërkuar nuk ishte i mundur javën e kaluar. Si pas mendimi tim, kjo ishte një gabim, të cili nuk a kam thënë dhe udhejzve. Ta një mund të shpresoj vetëm se lidere do të nëzirin për fundimet e duura kur të diskutojnë procesin e pranimit për para samitit të Zagrebit në majtë të vitit 2020. Në fokus të debatit të Parlamentit Europian, ishte edhe veprimi një anë shë mushtaraki Turqist në Sirin Verilindore. Askusht nuk mashtrojt nga jashtu quaj të rjarën pushim. Turqia duhet të tërheq forcat e saj dhe të respektoj ligjën dërkomtar humanitar, theksoj Donald Tusk. Shpenzimet edhe partive në fushat elektorale gjithmon kanë qënë dhe mbeten problem. Fushat elektorale për votimet e 30 qëshorit rezulton me gjitha të tjetë më e lira në 3 dekada. Shpenzimet e partive dhe kandidatve të deklaruara në komisionin qëndror të zjedive janë më të ultat në nërvite. Por ekspertët brejnë se fushatat në fakt janë më të shtrenta dhe se financimet e partive duen verifikuar në detaje. Zgjedet lokale shënuar një prej fushatave më të lira në Shqipëri për shkak të mungesës së garës se shumica e partive politike kanë deklaruar shumat të pa përfilshme duke njësur nga bashkim liberal-demokrat që nuk ka shpenzuar as një lek të këpartia drejtuar nga Street Patozi e cila ka shpenzuar diçka më shumë se 300.000 lek. E vetë mja forës që ka shpenzuar 10 milion lek është partia socialista e cila deklaron se në fushatën për zgjedet 30 që shorit ka shpenzuar 79 milion lek. Por risia e këti procesi është deklarimi shpenzimeve të kandidatve, bje në sy se edhe kandidati për bashkin e Belshit ka shpenzuar po thuaj 5 herë më shumë së kryetari bashkis të tiranës. Si pas deklarimit partiz socialista rezulton së rion veliaj, ka shpenzuar në fushat 255.000 lek, kundrejt 1.2 milion lekve që ka shpenzuar kandidati Belshit, 2.8 milion lekve kandidati Kuksit, apo 3.1 milion lek kandidati për bashkin e Vlorës, Dritan Leli. Me gjitha të këto janë vetëm deklarimet partive, pasi të gjitha do të verifikohen nga ekspertët. Bënë dy raporte nga eksperti, bëtë raporti monitorimit të shpenzimet gjatë fushatës gjithore dhe raporti shpenzimet partijës gjatë vitit gjithore. Të dyra të raporte, bashkë me raportin që ka sërë partija politike, bashkë me kandidatët për shpenzimet gjatë fushatës, kryzohen edhe në kalën në mbledhe në komisionës në rëtë gjithore dhe ne i shojmë në mënyrë krasimore. Por si pas politologut Afrim Krasni që këto deklarime nuk janë reale, fushatat elektorale në Shqipri janë shumë më të shtrejnëta. Në Shqipri nuk gjopit e të askush, nuk kontrolot të askush dhe deklarime në këgjëzeja në krejtësish formale. Këgjëzeja nuk ka asë mekanizma institucional, asë ekspertis dhe asë detyrim ligjor për bërë verifikimet të detajuarat e deklarime. Shqo që mjafton thjesht me deklarimin formal. Si pas krasnishet, një prej qështjeve që reformat zhëdore duhet u jabë zhjitje është pikërisht transparenca e financimit të fushatave. 
Nëse një këmë do një gënë Amerikanë në dishë parat për të kuptuar kush fiton dhe kush ombet, nëse ne bëjmë reformimin në finansim të elektoral dhe kontrol në parave që hynë fushat, nga burime të ndryshme, ne praktikisht kemi eliminuar ndoshta përqinje më të madhe të trafiku të votës dhe problematikave zëdore. Nezër Komisioni Reformës Gjëdore do të diskutoj pikërish zgjidjet për kapitullin e finansimit partive. Nga në atje të rejtë e partijet demokratike po punon për këtë qështje, por rejtë nuk dihet se cila do t'je zgjidja ligjore që finansimet e partive politike në Shqipëri të kontrolohen. Kreministri Rama u kërkoj sot pas dite grave dhe vajzave që të bënë më aktive në jetën partjake si dhe në vendimarje. A i tha se kjo grup ka një fushitë madhe elektorale që ka është reflektuar edhe në rezultate të zgjedore. Socialistet shtojnë për pjekët për të angazhuar edhe më shumë grate vajzat jo vetëm në jetën partjake, por edhe në institucionet e të gjithë niveleve të qeverisjes. Në prezentimin e rjetet më të rritë të quajtur edhe një, kryeministri Rama i vlerësoj gratë si një fuqit të veçant elektorale. Partia socialiste është partia më e votuar në grave nga vajzat. Të e tregojnë të gjitha anketimet që ne kemi bërë prej disa vitesh. Nëse në Shqipëri të votonin vetëm grave vajzat, partia socialiste të merte 85 deputet. Po të votonin vetëm burat, do ishim rot më rot ose pak në në rot. Lidri socialist po hojse ministre, deputetet, por edhe këshëltare, do t'i api më shumë shtysë kësaj njësme që si pas ti nuk përkrahet shumë nga drejtuesit bura. Janë një pafundësi grashë dhe vajzash që janë të gatshme. Por kush, kush të t'ja u japi shtysën dhe inspirimin që të përfshien në organizimin e familjës tonë politike. Burat, përdojmë që ata jo vetëm që nuk ja u japi ndot shtysën dhe inspirimin, por ata në distancë, fjesht duke i parë si hije në fund rrugës, ju kryojnë djesin që sa më larë këtyre. Ndër të tjera nismë asynon që të zbuloj dhe të luftoj më mirë probleme që lidhen me barazin gjinore në shëqëri. Një person i maskuar dhe i armatosur sulmoj me armë sot në drek degën e postës në Bulqiz. A i qëloj në ajer dhe më pas në nënkërcenimin e armës, mori rreth 500.000 lek në arkë. Garbici arriti të largoj, ndërgoj që policia ngriti post bloqe për kampjën e ti. Dega e postës shqiptare në qëndër të fush Bulqizës era prej e grabitjes para ditën e sotme rëthorës 11.30. Një personi maskuar dhe nën kërcenimin e armës ka vjedhur një pjesë të shumës që gjendej në arkën e pikës postare. Si pas burimeve dyshohet se shuma e grabitur është rreth 500.000 lek të rinjë. Në momentin e sulmi të autori ka qëluar me armë zjari në ajër dhe më pas ka hapur me forcë derën e postës. Punojnë se nuk ka mundur të bëja zgjë, ndërsa autori ka mundur të ljargohet me shpetësi nga vendi në gjarjes bashkë me shumën e parave. Policia ngriti pika kontroli në të gjitha pikat hyrse dhe dalëse të qytetit për të bërë të mundur kapjen e ti. Kjo nuk është hera e parë që filialet të postës në Bulqis grabiten. Pak më shumë se një vit më paru sulmua filiali i postës në fshatin Zeqan, ku agresorët arritën të marin rreth një milion lek të rinjë. Policia e Shkodrës dhe forcat e ndërhyrje së shpet kanë mundur të arestojnë autorin e krimit në shosht të duka gjenit. A i është i afërmbi i viktimës ndërsa avrasja dyshohet i jetë kryer për shkak të kanabisit. Kjo pasi i lazër Araj kishte informuar policin për parcelat me kanabis. Arestohet autor i vrasi së 55 vjeqarit lazër Araj në duka gjen. A i është djali gjajaj të viktimës. Burime nga policia bëjnë më dje se vrasësi 26 vjeqari Marasharaj është kapur në zonën e shoshit. Edhe pse ende nuk din motivet e këti krimi të rënd një nga pistat ku janë përqendruar hetimet, motivet ajo për kanabisin. Dyshohet se viktima ka informuar policin në lidhje me disa parcela të mbjela në zonë. Ara ju vra me armë zjarin e fshatin palaj në zonën e thellë të shoshit, në qarku në shkodrës në malsin e duka gjenit. Dyshohet sa ti ju bëpri dhe u qëlua me armë zjari automatik. Dy nga plumbat i shkaktuan plagët vdekje prurse. 55 vjeqari e tonë të në Shkoder, nërsa kishtë e shkuar në fshatë për të mbledhur prodhimet e vjeshtës dhe për i transporton të me kafsh deri në rrugën kryesore. Lazë rara ju gjeti vrarë në rrugë nga një prit e ti që jetoj në fshatë. Mbrëmi në se nësë fshati shosh u blindua nga forcat e shumë të policie, të cilët kryen kontrolet im të nësishme në zonë, deri sa arritën të identifikonin dhe kapnin autorin e krimi të rëndë. 
Gjukata e apelit në Vlorë, lasot në burg një alë kogvimën pronarin e famshëm të lokalit në Porto Palermo që dhunoj turistët spanyol. Në muaj në gusht të këti viti, a i kanosi dhe terrorizoj një familje spanyole, vetëm se ata ishin ankuar për rushimin duke refuzuar të paguanin atë që nuk kishin porositur. Seansa e gjyqit u zhvillua më njezin e sotëm në gjukata e apelit në Vlorë me dyrë të mbyllura. Më herët, avokati i ti për të letsuar masën e siguris i paraciti gjyqta ares disa raporte mjekësore duke pretenduar se klienti i ti vuante nga zemra. Pas incidentit të rënd, komisarati në fakt autoriteti për prishin e ndërtimeve paleje e prishi restorantin e Mial Kogdhimës. Gjatë aktivitetit të bashkë qeverisjes qytetarët ju ankuan kreministrit për logaritje në viteve të pensionit. Shefi qeveris pranuj se ka ende probleme në mare në shërbimit në institucionë shtetërore, dërsa siguroj se askujt nuk do t'i mohojt e drejta për të marë pensionin që meriton. Rama u bërithirje të gjithë pensionistëve që ka një problem të tilë që të mos shkojnë në zyrat e institutit të sigurimeve shoqërore, por t'i drejtojnë platformës të bashkë qeverisjes. Në gjithdo rast të zidhja për ankesat e të moshuarve do tjetë brenda dhjetë ditësh. Rezultati përfundimtari zjedhive në Kosovë pritet jetë shpallet vetëm pas një jave. Komisioni i qëndrori zjedhive ka seruar se po nëmërojnë e nde votat e diasporës si dhe ato që janë kontestuar për shkak të paregullësive. Me gjithë se votat e zjedhive të gjashtetorit në Kosovë nëmëruan brënda pakorve ditën e zjedhive, dhe forë se parë fitue se doli levizave në vendosi Albin Kurtit, tashmë kanë kaluar dyja dhe ende nuk ka rezultat përfundimtar. Si pas këtë që zës nuk mund të publikohen pa përfunduar rinumërimi vend votimeve të kontestuara, si që është nëmërimi votave të diasporës dhe atyre të personave me aftësit të kufizuara. Ky proces mund të kërkoj kohë të pakte në dhe një javë, Kjo vënez vjen pasi 530 qëndra votimi nga rreth 2800 në gjithë Kosovën, ju nënstruan procesit të rinumërimit të votave për shkak të paregullësive të shumëta. Si pas këtë që zës, dhe Ritania nëmëruar më shumë se gjysma e votave nga këto qëndra dhe të mërkurën pritet të përfundoj procesi. Ndërko vjen nëmërimi votave të diasporës të cilat janë rreth 13.500, ku dheri më tani kërësojnë levizjave të vendose, e ndjekur nga LDK, PDK dhe koalicioni AAK PSD por procesi numërimit të votave dhe manipulimet e shumëta nga komisionerët e partive vlerësohet se po e dëmtojnë të gjithë procesin zgjedhor. Këtë që zëka veritur tendens të manipulimeve brenda partive me votat e kandidatve për deputet, kretare komisioni qëndror të zgjedhive Valdete Daka është detyruar të ftoj policin dhe prokurorin që të qëndrojnë në qëndre në numërimit dhe rezultateve. Ata pritet të hetojnë disa paregullësit të raportuara nga vëzhguesit si dhe për të parë nëse ka manipulim me votat e qytetarve nga komisionerët. Serbia është e vendosur për të mos pranuar as një variant të njohjes Kosovës në kufin të egzistues. Këto e bënd të ditur, presidenti Aleksandr Vucic, i cili i thot se Beogradi nuk mund të mjaftohet vetëm me integrimi në bashkimin e Europian. Presidenti Serb Aleksandr Vucic përjashton mundësin që vendi të njohë Kosovën brënda kufive egzistues pas rifilimit të dialogut. I pyetur nga gazeta vjeneze dërë shtandart, kreu i shtetit jep një përgjigje të prerë. Unë mund ju them se po thuaj se plotësisht e përjashtoj ata. Unë nuk e di se qëfar do të ndodhë, sepse nuk ka shumë të njarë që ne do të njojmë Kosovën. Nuk mendoj se do të ndodhë, por ne nuk mund të mbyllim portat për dialog. Nuk mund që Kosovat marë gjithë shka, njohje, teritore dhe popullin tonë. Po ne, qëfar marim? Një antarësim të mund shumë në bëje në dhjetë vjetë? Dhe kushtë në garanton? Ani duhet kujdesimi për vetën dhe të përshindrojmi në arritin e 4 lirive këtu. Aktualisht kemi nevoj për pasaporta tona kur uthtojmë në Tirano se Shkoder. Dheri në fund të vidi do të kemi arritur që të mund të uthtojmë vetëm e kartën e identitetit. Kjellimi ju në përfundimtar është që të mos ketë më kontrole kufitare, por kjo nuk do tjede letë për të arritur. Në të një dëndë kone kemi nevoj për të hequr barjera dhe pengesat në transportin e malrave në kufi, pasi kjo do të nalejoj të kursejmë më shumë se 7% të kostove të operimit. Edhe ne po punojmë për të siguruar që lejet e punës të lëshuare në Shqipri do t'jen të vlefshme edhe këtu në Serbi, dheri në fund të vidi 2022 mund të ishte e realiste. Aleksandr Vucic pranon se perspektiva e Serbis është në familjen e Europiane, por bënd të qartë se vendi ti nuk do t'jet vetëm e sytë nga Brukseli. Ne kujdesim i për vetën tonë, ne duhet zgjidhim mardhenjet tona në rajon, ne gjithashtu kemi mardhenjet mira me Kinë, Rusinë dhe Turqinë, 
Ky nuk është një plan bë, por nuk do të filloj të qaj ose të bëj grevurie i ashtë ndërtesave në Bruxelles për të hapur një ose dy ose tre kapituj. Unë nuk jam një ndërimtar, por shumë racional. Presidenti Serbis kishte edhe një mesaj për Kreministrin Arshëm të Kosovës Albin Kurti, për të cili tha se deklaratat e ti janë më keq se ato ta shim thacit apo ramusha radinajt. Libri Tetralogia e Kove e autorit Qipriot Jorgus Filipu Pieridi vjen edhe në Gjuhën Shqipe. Votimi vlerësohet nga kritikët për stilin e veçantë rëfimit si dhe realizimi që përsjavë. Që të një është një kombë, duhet të dëgjorë zëra që vin nga provinca dhe dëshifrimet e historive që përjetojnë gjdo dit. Në përmjet veprës të tralogjia e kohëve, e autorit që priot Jorges Filipo Pieridi, kuptohen detajet të së shkuarës dhe të së ardhmes, një kohësisht edhe përjetimet emocionalet e personajit protagonist, i cili pëson disfata ndërko. Këto të regima më kujtojnë stilin e Cehovit, shpret kritiku letraru i Djeta Lichka, i cili thekson se është më mirë të ledzosh këto të regime, se sa mirë a faqe histori. Më mirë të ledzosh një vëllime të regime të temi dhe këti autori, që për të të shqirë, shumë i talentuar se sa, se sa të ledzosh dhe të thosha 20 mi faqe libra historie për një vënd. E një më mirë shpirtin edhe botën e një populli një vëndi në rasin tonë të Qipros, po mi gjitha është elementi kohorë, është tetralogji, është përblede që jetë të gjithë fazat e isorisë të trazuar e Qipriote. Ndërsa botu e se ajere në Atoci, po honë se si e lea librave nga gjuhet balkanike, është një strategi për njojë në historisë së vëndëve fqinja. Libri është i përbër nga vëllime të regime të ndryshme, dhe në gjithë të regime, her kas fond historik, her jo, personajet ka herëherë mund të thuet vetëm një fjali që për zhvillohen gjarjet në Qipro dhe për mëndet Qipro apo vëndin në cilin zhvillohen gjarjet. Pastaj e gjithë rrjeda e njarjeve ka të bëj me personajin, me botën e ti psikologike, me projekcionin e ti në jetë, me projekcionin e ti, me vdekjen, me trathtin, me me humbjet e mdha që njëri u të ndodhin. Në intereson shumë që ledzuesi shqiptar të njihet me kulturën e të gjithë popujve të mezdeot, pse jo, ne jetojmë këtu dhe gjëja kërësore dhe më e bukur që ne do të kishim, do të ishte të njifni më shumë njëri tjetërin. Tetralogia e kohës është qasja e duhur e jetës e përdiqme, si elë në Shqip nga përkëthyesi Kristo Pulla. Edhe në fund të edicionit, ju kujtoj lajmi kërësor të ditës, nga 100 individ të shpalur të pa dëshirushëm në shtetet e bashkohet e Amerikës, 14 janë nga Shqipria. Kaloni më bërëmjet këndshme. Faleminderi që në ndoqët, natën e mirë.